എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ബൈറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നല്ലേ സോയ പെപ്പർ റോസ് പൊതുവെ സോയ കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് മടിയാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സോയ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് കഴിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ സോയ പെപ്പർ റോസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പറ്റും സോയ പെപ്പർ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം സോയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോയ നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നമുക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സോയ അത്യാവശ്യം നല്ല വീർത്ത് നല്ല സൈസിൽ വരും അപ്പം നമുക്കതെടുത്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം നല്ല വെള്ളത്തിലൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ക്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അധികം വലുപ്പത്തിൽ സോയ പീസായിട്ട് റോസ്റ്റിൽ കിടക്കുന്നത് അത്ര സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോ സോയേനെ രണ്ട് മൂന്ന് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയയിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് കറി ലീവ്സും ഒരു ചെറിയ വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ നോൺ വെജ് ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അത് തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെള്ളം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മസാല മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം അത് വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയതാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സും കൂടെ വേവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സോയ അത്യാവശ്യം നല്ല വേവായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഫുള്ളി വേവണ്ട കാരണം നമ്മളിനി ഇത് മസാലയിലിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വേവിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ഈ സോയ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലോട്ട് കിടക്കാം മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം നമ്മൾ അപ്പോൾ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയില് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓയിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അതായത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി മതിയാവും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി രണ്ട് മൂന്ന് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലോട്ട് രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വലിയ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വലിയുള്ളി പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വഴന്ന് കിട്ടും വലിയുള്ളി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം വലിയുള്ളി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കുറച്ച് കളറൊക്കെ മാറി ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ വരുന്ന സമയമാകുമ്പം നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു വലിയ ടൊമാറ്റോ ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ടൊമാറ്റോ ആ വലിയ ഉള്ളിയിലോട്ടും ഗാർ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കിലോട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കണ്ടു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്കിനി ഒരു അരക്കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ക്യാപ്സിക്കം അധികം വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഹാഫ് ഉക്കഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടൂ ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒ
തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മസാലയും സോയയും ഒക്കെ കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല നാടൻ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്ലേവർ ആണ് ഈ സോയ പെപ്പർ റോസ്റ്റിന് വരുന്നത് നെയ്യ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ എങ്കിൽ സോയൻ്റെ ഒത്ത് ആ നെയ്യ് ചേരുമ്പം ആ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ സോയ പെപ്പർ റോസ്റ്റിന് ആ പെപ്പറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് മുന്നിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി മേലെ വേതറി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പൊണ്ണോ പറയാനില്ല കേട്ടോ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് പറകിൽ നിൽക്കും അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ സോയ പെപ്പർ റോസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണിത് പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് എരിവ് കുറച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പെപ്പറിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കുട്ടികൾ ചിക്കൻ ആണോ സോയ ആണോ എന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ സോയ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് പക്ക മാച്ച് എങ്കിലും നമുക്ക് ദോശേൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ആൻഡ് കമൻറ്റ് ബോക്സിന് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ ഗൈസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ വീഡിയോ കീപ് സപ്പോർട്ടിങ് അസ് ദിസ് ഇസ് സുബി സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്ര